Kuonyesha kwamba mimi niko nondo sana. Intro hii niliyoko hapa nitaifanya kwa Kichina. Hai wo hen yu chun. Fei chang yu chun. Jumba la makumbusho ya taifa. Tanda shida sikuja siri daima utaishi kwa majuto muda haukusubiri pambana na changamoto Habali naitwa Elizabeth Joseph nimekuja hapa kama mshiriki wa Bongo Sasaj season 10 kinyumbani zaidi ngoma ina yeye na hapa ni makumbusho kitu kilichonifurahisha zaidi makumbusho nimefuatilia vitu vingi lakini utalia ambao umenifurahisha zaidi ni wa mnyama wetu Tilex Tilex kitu ambacho kimenifurahisha kutoka kwake imagine ni mnyama ambaye alikuwa katika umri mdogo alipokuwa mdogo sana alikuwa na uzito wa kilo 1600 lakini imagine alipokuja kuwa mkubwa alikuwa na uzito wa kilo 1500 imagine alikuwa na ukubwa kiasi gani yani ni mnyama ambaye alikuwa ni mkubwa tena aliishi takriban miaka 30 imagine na alikuwa ni mnyama mkubwa ambaye hata tembo unamjua wewe na ukubwa wake kwake alikuwa ni mdogo hapa yani alikuwa na uwezo wa kula hata tembo saba hivi ndo akashiba then akaenda katika wote baharini akanywa maji karibia nusu ya bahari ndo tumbo lake likalizika huko ikakata kwao ni mnyama ambaye anavutia sana na pia nimegundua ni mnyama ambaye alikuwa ni mkubwa sana na kivuti kikubwa pia alikuwa na kula nyama imagine tembo saba binadamu wanakula wangapi Tanzania nzima inaenda kwao ni kitu ambacho kinafurahisha na ningependa vijana wenzangu wa kutoka Tanzania jamani wa Tanzania tunapenda kupitwa sana hii ni nchi yetu inabidi tujue utalii wa nchi yetu uko vipi tuje tuangalie tujifunze mengi kuhusiana na nchi yetu ili tuwe proud na nchi yetu mimi nafurahia Tanzania ina vivutio vingi inafurahisha I love Tanzania and I'm very proud kuzaliwa Tanzania mimi ni Mtanzania halisi nikiwa na banga sasa season 10 Ninakushukuru Mungu sababu ya mingi hata uhai huu sikustahili Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi hata nikiwa na sali unajua na manisha so kama eti nilitenda wema kwa majina naitwa Merina Dawson nimekuja kushiriki BSS. Mambo vipi Tanzania? Anaitwa Kenito Edgar, ni mshiriki katika Bongo Status Season 10. Ngoma na yeye kinyumbani zaidi na hapa tupo makumbusho ya taifa. Uh, of course kuna vitu vingi ambavyo nimependa katika makumbusho yetu nikiwa kama Mtanzania ambaye tuna utamaduni sana wa kuja kutembelea vivutio vyetu na kufanya utalii wa ndani. Nimependa vitu vingi lakini kikubwa zaidi ambacho nimependa na natamani sana hata ninapokuja kuwa mkubwa katika sana yangu ya muziki ambayo nafanya nije nifanyie video katika hii gari ambayo ni Rolls Royce Phantom V ambayo hii gari ilitolewa mwaka tano na serikali ya Uingereza kama zawadi kwa mheshimiwa hayati baba wa taifa na hiyo gari ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuwapokea wageni ilianza kutumika rasmi mwaka sabini kuwapokea wale wageni wanatoka mataifa mbalimbali ambapo upande wa kulia ilikuwa inayo kwa bendera ya nchi ambayo yanatokea mgeni alafu kushoto inayo kwa bendera yetu ya Tanzania pia kuna uwazi ambao juu ilikuwa inaweza kufunguka ambapo viongozi walikuwa wanaweza kupita wakasalimia watu na nini wakiwa ndani ya hiyo gari ambayo ni Rolls Royce Phantom V ni gari moja ya kibabe sana kama unaweza kaiona alafu ni gari ambayo na wish ningeweza kufanya nayo kazi kwa sababu hiyo gari ilikuja kutumika na rais wetu Hari Hassan Mwinyi ambapo baadaye akaja kuiacha na pia ikatumika na kiongozi wetu Benjamin William Mkapa na baadaye mwaka 2006 ikaja kaletwa katika makumbusho yetu ya taifa hapa ikiwa kama kivutio kama vilivyo vivutio vingine kwa hiyo ni kitu ambacho nimependa sana kuona mimi kama msanii nimetamani sana ningeweza kupata chance ya kufanya kitu na hii gari hapa ambayo ni gari moja ya kipekee sana na ukiangalia ni gari ambayo bado ina nembo ya taifa 
taifa yetu na nini kwa hiyo ni kitu kikubwa sana mimi nimependa sana kukweli sio kila yang ni kila uwezo utajeleza na sio kila sharubaru imeandikwa tufia muweza va pendeza nenda disco cheza la mwisho utambue mkufa simama ataulisho pweza nipe kipaza msodoki kama unaitaka shuhuri niko toka kuna noti vipi sote na sifuri rock nyeti zako kwa kufura cha kiburi wedemu yeah oyo ni lao mdogo hapa single size aka mdogo wake lao yeah Hello, 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 hello Tanzania. Jina langu ni Christina Edson Kisabo. Ni mshiriki wa Bongo Star Search 2019 msimu wa 10. Uh, ah ninafurahi sana kuwepo mahali hapa. Kiukweli nimeenjoy sana licha ya kushiriki tu Bongo Star Search lakini pia nimefurahi sana kufurahia mazingira haya ya makumbusho ya taifa. Pia kati ya vyote nilivyojifunza kimoja wapo yani cha muhimu kabisa ni kwamba ya gogo la mti kuna kitu cha muhimu sana kinaweza kikatoka hapo ni nini basi mtungwi nimejifunza kwamba kuna mtungwi mmoja ambao ulitumika miaka hiyo inawezekana hata babu yangu alishai kutumia lakini mimi sijui um, ule mtungwi unaweza ukawa na mashababi ndani yake wapatao sita lakini kama modeling kama mimi hivi nini unaweza ukaingia hata 20 uh, ni kitu ambacho cha ajabu sana lakini kinaweza kutendeka na kimetendeka obviously kiko hapa makumbusho ya taifa karibu sana ujionewe mwenyewe na pia tunakukaribisha sana na kwa kuwa msimu huu tuko kinyumbani zaidi a mimi ningeweza kuupa huu mtungu jina la Bongo Star Search msimu wa kumi BSS Halal <laughs>
hapo kecheki mama kama zote yani wale mama la mama zote mama za upepo wazee jone mwendo angiri mlokote mama kama zote isi hapa eh za bongo star wise zimenlokotesha wise na bamoko wise hapa wise papa mafi wise eh papa mafi wise bongo star wise yani nimejilokota wise yani mwendo angiri wise nimekaa hiyo Oi oi papa mafigi de fi we say papa mafido we say nimetimba hapa saa 10 moko we say nimelokota namba moko we say yani ni chapu mwendo wa ngiri yani nimejilokota mwendo wa ngiri niko posta huku kwa mnaga kidaladala huku inabidi uje mwendo wa ngiri kwa watu ambao tuna mandinga kama sisi yani tuna print tumetimba hapa ukitimba hapa wewe ukifiade fiade una fiade fiade tronics yani tumetimba mwendo wa ngiri ngiri yani Ukimwichozi la dunia haina lama ya kujulisha alonayo huwezi mtambua 
ujitahidi jitahidi kujiepusha madam lita amesema tulia tulia naitwa radio kierehere mshiriki wa bcs 2019 Wanasema sema tinafanya ni wekani simpo angefanya wao all of the best au hapa mimi wakifanya midingi kwa mama yao maneno ya chuki si yao fi wapige puli nipige bao jengwani kutoka ni rais ajabu simba kufana bao pupa kama kaja ni mweleka na mikono juu mwendo wa mateka acha na manyuzi kwa kinyegeka so uni tishu wakichana mkeka simeumbwa kwa udongo acha nipende chini wewe so bibi shamba hasa kivipi upigwe mpini ukikuta pesa leta jua ni zangu mimi ila kama mchere sepa na wajo makini wamenikosa you can stop wamelocha moto mkari niko toka moshi ni gari kisha moka Boy Salah here. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. chini ya kucha naitwa Dr. Aisha Zuheri niko katika kitengo cha magonjwa ambukizi ambao tunaita IDC Infectious Disease Center Shuli lolote leo hapa tunafuata agizo kutoka katika ofisi ya waziri mkuu katika eh, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waziri mkuu anasema kwamba kila panapokusanyika vijana lazima elimu ya afya itolewe na ukizingatia elimu ya afya hasa kwa vijana ni uh, kuwa na elimu bora inahusiana na mambo ya virusi vya ukimwi pamoja na ukimwi na pia afya ya uzazi kwa vijana kwa sababu ni rika ambalo ni rika ambalo ni hatari uwezekano wa kuto kutoa uchafu sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ni hiyo sisi tumekuja hapa kuwapa elimu vijana ambao wamekuja katika kushiriki masuala yao ya kuimba na tuwaeleweshe na tunajua kabisa vijana hawa ambao wamekuja hapa kwenye swala la kuimba tuna imani kwamba watashinda na wataingia katika makambi na wakiingia katika makambi hata wale ambao hawajashinda watarudi tena katika jamii kwa hiyo elimu wanaopewa hapa wao watakuwa ni kama mabalozi katika jamii wanakokwenda kwamba kumbe sisi tunaposikia swala la ukimwi sivyo tulivyokuwa tunaelewa kwa sasa hivi tume Weshwa, na tunaweza tukatoa elimu kwa vijana wenzetu ambao wamekosa hii bahati ya kuja kuweza kufika hapa. Kwa hiyo dhumuni letu sisi la hapa ni kuwapa elimu ya uzazi na elimu ya afya kuhusiana na masuala ya ukimwi pamoja na kifua kikuu. Ndio dhumuni kubwa lililotuleta hapa. Maswali wanauliza sana vijana ni kuhusiana na jinsi gani ya kufanya ngono iliyo salama. Na tunaposema ngono iliyo salama sio tu salama tu kwa maana ya ngono tu kwamba salama basi wakutane labda kati katika muda unaoitakiwa ama wakutane katika sehemu ambao wenyewe wanapenda tunaposema ngono salama ni ngono ambayo inajikinga kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa ya zinaa kwa hiyo tunaposema ngono salama ndio swali kubwa ambalo katika makundi walikuwa wanauliza. Na hii tumefikiria kwamba kwa nini wanauliza ngono zilizo salama? Ni kwa sababu wanashiriki masuala ya ngono lakini hawajui ni jinsi gani ya kuweza kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunavyoambia kwamba wajikinge ngono iliyo salama ni kutumia kinga ambayo kinga ni kondom ambazo hizo kondom kuna kondom za kike na kuna kondom za kiume. Waweze kuvaa. Na pia tumewafundisha jinsi ya uvaaji wa hizo kondom zenyewe kwa sababu wasipoeleweshwa wanaweza kavaa kondo na matokeo yake wakapata virusi vya ukimwi na mimba zisizotarajiwa na pia tunawaambia wajiandae yani wapenzi wao waandae kabla ya kukutana kimwili kwa maana kwamba ile nayo pia inapunguza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi hiyo tu ni virusi vya ukimwi lakini wanaweza wakapata mimba vile vile lakini pia wanauliza swala la uh, afya ya uzazi kwamba wajikinge vipi tunaongea tu swala la HIV labda na AIDS vipi swala la mimba Swala so, la mimba pia tumewaambia kwamba sasa hivi wako uhuru kuchagua na tumeelewesha jinsi ya afya ya uzazi. Kwa hiyo pia tunawashauri wasisite kwenda katika vituo vya afya ili kuweza kuchagua njia gani salama ya kuweza kujikinga na mimba zisizotarajiwa. Kwa hiyo tunawaelewesha jinsi ya kujikinga hivyo kwa kutumia ngono zilizo salama na pia katika vituo vya afya kwenda kujikinga ili wasiweze kupata mimba zisizotarajiwa kwa sababu wako katika umri wa kuweza kupata ujauzito. 
mpaka sasa hivi tumeweza kufikia uh, karibia watu zaidi ya sita inaonyesha ni mwamko mkubwa sana na vijana wako wanafurahia kupata hii elimu kwa sababu inaonyesha katika jamii kuna shida ya kuto kupata hii elimu ya afya uzazi pamoja na virusi vya ukimi kwa mimi mwenyewe binafsi kama daktari nimefurahi kuona vijana na pia nimefurahi kuona kwamba wanauliza maswali ambayo yapo katika jamii yanawatatanisha sana vijana katika umri wa miaka 15 mpaka miaka 24 kwa hiyo nimefurahi kupata uh, kwa muda mchache kwa sababu kuwafikia vijana mia sita kwa siku tatu sio rahisi kwa sababu ukiwaita waje wapime afya sio rahisi kuja lakini kwa kupitia BSS tumeweza kuwapata vijana kwa nafasi kwa uwezo mkubwa na kwa mara moja na kuweza kupeleka taarifa ama ujumbe kwa mara moja. Nina imani tumefundisha vijana zaidi ya sita lakini jamii itakayoenda kupata hii elimu ni zaidi ya sita Kwa hiyo nina imani kwamba agizo la waziri mkuu limefikiwa kuwafikia vijana ambao wako katika makundi maalum, katika makundi hatarishi na katika umri wa kuweza kutaka kujaribu mambo ambayo wanayaona yanafanyika katika jamii. Neno kibom eh tuanze tu kibom eh twende neno kibom sio neno jipe katika masikio yenu hasa hasa kwa mabaharia na wanaume waliopo mjini wanalijua neno hili kibom linafanyika sana kwao kutumika na wadada tuanze upya hiyo kibom ni kitendo cha udhalilishaji kinachomtokea eh tuanze tena kinachomtokea twende Kibom ni kitendo cha udhalilishaji kinachotokea sana sana kwa viumbe hai ambavyo ni aina ya wanaume. Kitendo hiki kinafanyika na viumbe aina ya wanawake ambao wanatumia kupiga simu kama kusema baby naomba nitumie hela ya umeme. Umeme umekatika. Sasa kiumbe hiki cha kiumbe kinatakiwa kiseme neno moja tu. Tuma namba ya mita. Usisahau kuangalia kipindi chako cha BSS kila siku ya Jumatano, Jumatatu, nimesahau Jumatatu, Jumatano na Juma. Nimeanza Jumatano kufikana Jumatatu. <laughs> Kibomu ni kitendo cha udhalilishaji kinamtokea kiumbe wa kiume kikifanyika na kiumbe wa kike. Kibomu ni kitu kama baby naomba nitumie hela ya nuku. Kiumbe wa kiume anatakiwa aseme tuma namba ya mita. Usisahau kuangalia kipindi chako cha BSS kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa mbili na nusu usiku na siku ambayo itakuwa ni kitu kikubwa sana itakuwa ni siku ya Jumapili saa tatu kamili usiku. Ukisema kibom, sema namba ya mita. Kibom. Namna hiyo. Kiumbe wa kiume, usiumie.